Welcome to episode 18. Now people ask us, do you guys ever stop? Yes, we do. Sylvie cooked us a wonderful meal tonight. So we're taking a little break. Uh, that being said, last episode we promised you primer. We have primer. Comme ça, on prend jamais de break. Ben oui, on prend un break. On fait un bon petit souper pour ce soir. On vous avait dit à dernier épisode qu'on ferait le, du primer. Ben, il y a du primer, du PP. On est en train de masquer les fenêtres et tout pour se préparer pour la peinture. So, watch along. You'll learn a few tricks as well, like how to draw a curve with a 71 foot radius. Uh, vous allez uh, voir un petit truc comment uh, dessiner une courbe avec un rayon de 71 pieds. Pas facile à faire, mais avec le truc, très facile. Regardez-nous. Un couteau. Un, un coup. Donc on est coupé, on dégage. Ça faut couper une deuxième fois. The handle had just a pin holding it on. La poignée avait juste une pin qui la tenait en place. Donc Sylvie l'a remplacé avec une tige en acier inoxydable filetée aux deux bouts. Sylvie replaced it with the proper size stainless steel pin with threaded uh, nuts at either end. Sylvie is taping the windows. Ah, je tape les vitres. Pourquoi je tape les vitres? For primer. I prepare. Je prepare. I prepare the the surface. It's good for the primer. Yeah, so we're preparing the bus for primer. On prépare le bus pour le primer. Yoo-hoo! <laughs> enfin! Have, finally, yes. So we have a uh, seam sealer everywhere. And that's the beige that you see. On a du seam sealer uh, qui, qui a petit beige à l'entour des fenêtres, presque partout. So we have it around the windows, around the doors. Every seam in the bus has seam sealer. That's what the product is for. Fait, chaque uh, joint dans l'autobus a le scellant. Le but de ça, premièrement, c'est pour le, le sceller. Deuxièmement, ça enlève les petits bruits de vent. Ça enlève les petits bruits de vent. It removes little wind noise <laughs> and uh, other possible leaks, things like that. So Sylvie is taping, and once we get it all, once she has the contours done, we'll be taping it up, drawing our lines, for the design on the bus. <coughs> Donc une fois que tout est tapé, on va faire les lignes pour les dessins sur l'autobus. Ce bas ici, c'est presque tout fait. This side is almost all done. So we'll be uh, drawing our lines, taping everything up, and putting primer on it.
What are you doing? I think is uh, <laughs> je pense uh, que c'est sablé. Sablé le primer, préparer la surface, hein? faire une petite euh... là je suis en train d'essayer deux deux méthodes avec le touch bright ou le papier sablé. So Sylvia is sanding the primer to get better adhesion. She's trying two different methods. The uh, manufacturer of the bed liner, Sam, recommended either 320 grit paper or a scotch bright pad. So she's trying both, seeing which one she likes the best. This one is not bad. It's just... It's stay on my hand. Yeah. It's on my hand. The strap helps keep it on her hand. Now that the bus is primed, next step, mixing the bed liner. Là que l'autobus a le primer, prochaine étape, mélanger le bed liner pour que ça soit homogène et la bonne couleur. So, first thing we need to do is mix it up. We'll be using this mixer. This bed liner is uh, separated, so we'll get, be getting it all into one nice homogeneous mixture. Now that we have a nice consistent mixture, we're gonna be adding the color to it. Now I'm not gonna be adding the color to this whole five gallon pail. We'll be using three gallons to do the bus. It's our estimate. We've done uh, multiple buses before, so we should be really close with that. In doing so, I'm going to use a, another bucket that I've cleaned out. It's a brand new, brand new bucket been cleaned out there's nothing in it we'll be adding three gallons of this and then 48 ounces of paint it's a potentially messy job that's why i'm wearing gloves and we have an old piece of the bus on the floor to protect the floor now since i want to precisely measure this i'm not going to be pouring it i'm actually going to be using this cup to fill this cup to pour into here. It's long, I know, but I want to have exact measurements. So there's 64 ounces or half a gallon. I'll pour that into here and using the spatula. Clean this up. Donc, pour faire le mélange, je vais être vraiment le plus précis possible. C'est pour ça qu'on transe vide de un bocal à l'autre. Je ne veux pas le, le verser parce que ça ne va pas me donner assez de précision. Donc là, j'ai 
mesurer 64 onces ou un demi-gallon. Je le mets là-dedans. Je revide le bocal et je vais recommencer un autre 64 onces. Ça, ça va faire un gallon. Et je vais faire ça six fois total pour avoir mon trois gallons que je veux. And we'll do some editing here, so you don't have to watch me do this the whole time. Donc, on va couper les vidéos légèrement pour pas que vous soyez obligés de me regarder faire ça pendant six bocals. Now that I've taken the three gallons out of this one that I want, I'm just going to bring the excess down off the edge so we have a nice... flat surface to it, and we don't have anything that's going to dry on the sides. Put the lid back on, and we'll hammer these tangs down a little later once, I've, uh, once I have clean hands. Donc là qu'on a versé notre 3 gallons, il nous reste 2 gallons dans celui-là. Tout qui est à monter sur le rebord, je l'ai descendu pour avoir une belle surface plane. Que ça va rester... Euh, ça va pas durcir, ça va pas sécher sur les rebords. On va fermer ce canisse-là pour tout de suite. Je vais revenir quand je vais avoir les mains propres pour vraiment fermer les, les petits rebords. Là, on est prêt à l'autre. Now we're ready for the other one. Now I'm ready to mix the paint in. The mixing ratio is 8 to 1. Je suis prêt à mettre la peinture dedans. Le ratio, c'est 8 pour 1. The color itself is just colors. There's no uh, mixers, there's no uh, hardeners, there's nothing in it. So if you're doing this, you need to ask your paint manufacturer to provide you with pure bases only. So nothing else. La peinture est pure. Il n'y a pas de durceur dedans, il n'y a pas d'autres additifs. C'est seulement les couleurs. Et quand on fait quelque chose comme ça, on a besoin de, justement ça, juste les couleurs. La, la mélange, c'est 8 pour 1. Donc, j'ai 3 gallons. Je vais mettre 48 onces. I have 3 gallons. I'm going to be putting in 48 ounces of this. We'll mix it up properly. On va bien le mélanger. Just to make sure we have a nice, even color. There are no metallics in this. Il n'y a pas de métallique, donc c'est moins stressant un peu. Now this color is a Ford paint code. It's in couleur Ford. The color has a bit of an emotional tie for me. Ce couleur-là a un petit lien émotionnel pour moi. Euh, mon père achetait un véhicule neuf à chaque année. En 1980, il a acheté un Lincoln. Ce Lincoln-là, il l'a gardé pendant 10 ans. Euh, the emotional tie, my father bought a new car every year. Didn't like driving cars that were more than a year old. In 1980, he bought a Lincoln Town Car that was this color. And that one... He kept for many years. <laughs> kept for 10 years. He liked that car so much. Il aimait tellement ce véhicule-là qu'il l'a gardé pendant 10 ans. Donc, quand on cherche une couleur, on l'a passé plusieurs essais, on ne trouvait jamais la bonne couleur. J'ai été euh, chez CarQuest, je lui ai demandé de me faire ce code-là et ça l'a sorti à notre goût. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. I asked CarQuest to mix up this color after doing numerous samples and... Turns out, it's the color we wanted. So, we'll be uh, going with that. This is a 26 ounce container. Ça, c'est un contenant de 26 onces. We need 48. On a besoin de 48. Donc, j'ai mis 26 onces. On va en rajouter 22 et on va avoir notre 48. I put in 26 ounces the first time. The second time, I'll put in 22, and if my math is correct, that leads us to 48 ounces. Fermez ça, 
close that up, pour this in, scrape out the remaining. So we do have the right amount. On va gratter le restant. Faire certain qu'on a vraiment toute la peinture qu'on le qu'on veut. And we'll mix this up again. Après ça, on va bien le mélanger. C'est pas la recette finie. This won't be the final mixture of this. We have to add hardener to it. But this hardens very quickly, so we won't be adding hardener to the whole three gallons. We'll be using this lid that we can pour out of. On va utiliser ce couvert-là qu'on peut verser. And with that, we'll be able to measure out smaller quantities, just what we need. On va capable de mesurer des plus petites quantités, juste quoi qu'on a besoin. Have to mix this for at least one minute. So follow along. I won't we'll edit some of this out. Pour mélange minimum une minute. Donc regardez, puis on va voir. Puis vous allez voir, you'll see how it gets homogenous and gets all one color once we get going. Vous allez voir comment ça change de couleur et éventuellement ça va être juste une couleur. C'est ça qu'on veut. As you can see in here, it's a very thick mixture. Comme vous pouvez entendre, c'est un mélange qui est très, très consistant, très épais. Donc on va nettoyer notre outil ici. On va ramener tout l'excédent dans le fond. We'll bring all this extra stuff into the, the mixture itself, just to make sure we don't have any little spots that can trip us up. Comme ça, on est certain qu'on n'a pas des places qui ne sont pas bien mélangées. Our first bus was Fire Engine Red. The LaCroix Cruiser that you all know is blue. And now we're going... So, you can't say we're monotone when it comes to color. Notre premier autobus est rouge pompier. L'autobus la LaCroix Cruiser que vous connaissez très bien est bleu. Et celui-là, mais ouais, vous pouvez pas dire qu'on est monotone dans nos couleurs. On, on aime ça le changement. Now I've got a nice even color. No streaks, so I know it's mixed well. Là, j'ai une belle couleur unie. J'ai pas de ligne, j'ai pas de stries dedans. Donc, on sait qu'elle est mélangée comme il, de, comme il se doit. On va nettoyer notre euh, mélangeur. We'll clean off our mixer. Do not waste any of this because it is rather expensive. On veut pas dans le gaspiller. Euh, C'est assez dispendieux comme produit. Et aussi, le plus qu'on enlève là, le plus facile ça va être à nettoyer plus tard. The more we take off of it now, the easier it will be to clean later as well. De toute façon, on va mettre le couvert. We'll put this cover on. And we're ready to start painting the bus. Là, on est prêt à faire les petits détails de peinture sur le bus. On the side of the bus, we need to draw a nice smooth arc, 155 inches long. Sur le côté de l'autobus, il faut dessiner un arc ou un, un rayon 155 pouces de long. I can't flip the bus on its side and have a 71 foot tape measure to draw that arc. 
Je peux pas mettre l'autobus sur son côté et avoir un ruban mesuré 71 pieds de long pour faire le dessin. So, in order to do that, we're going to use an old carpenter's trick that uh, makes it simple, easy, and you can do just about any arc you want very easily. Bon, utiliser un vieux truc de, de menuisier pour faire un arc constant, facile et égal. Première affaire, faut faire un peu de mathématiques. First things, we have to do a bit of math. So those of you that are still in school and think math isn't important, it is everywhere in life. Les mathématiques, c'est tout partout dans la vie, c'est important. Si vous êtes encore à l'école, écoutez la prof de maths. That being said, I've already done the math, not to bore you with it, and I actually have a nice little calculator that I'm going to link in the bottom of this video. J'ai un petit calculateur dans le bas du vidéo pour euh, vous aider avec les mathématiques. First thing I need to do is draw a straight parallel line to the edge of this board. Première affaire, faut avoir une ligne droite avec le bord ici. La distance c'est pas important, c'est juste pour me donner une référence. The distance is important. That's, this one's just to give me a reference. Now I calculated to get my three and a half inch raise over 155 inches. I would need 71.6 feet of radius. Donc pour avoir l'arc que j'ai besoin. J'ai calculé déjà que je veux euh, ces 155 pouces et je veux monter 3 pouces et demi. Pour s'y faire, j'aurais besoin d'un rayon ou un, un centre de 71.16 pieds. Encore, je n'ai pas de ruban mesuré de ce longueur-là. Je l'ai réduit la, la forme de tout ça pour avoir les mesures que j'ai ici. So I've reduced that to get the measurements that I have here. And we'll start off with the center point. On va commencer avec un centre. Then we need to go 50 and 3 quarter inches. Ça pour ma mesure en particulier, c'est 53 quarts. La moitié de 53 quarts, c'est 25 et 3 8. So half of 15 and 3 quarters is 25 and 3 8. See, fractions. Math is important. Don't let anybody tell you differently. Les mathématiques, c'est important. Oubliez pas ça. Now I have my two endpoints. Là, j'ai mes deux points de référence à chaque bout. Prochaine affaire, la montée de l'arc. Dans ce cas-là, c'est 3 huitièmes de pouce. In this case, the elevation of the arc is 3 eighths of an inch. So I'll measure 3 eighths of an inch. From that center point. Now I'm done measuring. Là j'ai fini de mesurer. We can put all the measuring things away. Next step. Need two sticks. Prochaine affaire, j'ai besoin de deux bâtons qui sont plus longs, très important, que la distance. Il faut qu'ils soient plus longs que le 50 et 3 quarts. So these are longer than the 15 and 3 quarters, which is exactly what we need. We need to overlap them just a little bit at the intersection. Pour les surposer un par-dessus l'autre à l'intersection. Let's mark that intersection. On va marquer l'intersection ici. On va tenir ça en place. Par la suite, il faut établir l'autre point. Then we have to establish the other point. So at this end here, we'll keep our intersection. Bring this up to the line where it just intersects that other one. Check that that's still there. That's still there. We're good. Donc, là, les deux points, les intersections sont faites, sont à leur place. Et j'ai oublié mes vis. And I forgot the screws to put these together. I'll be back in a second. Now that I have the screws, we're good to go. 
Là que j'ai les vis, on est prêt à recommencer. Donc, on va vérifier que rien n'a bougé. Making sure nothing is moved and it hasn't. Coupe de trou de pilote. A few pilot holes. Just to be safe. And there we have it. So this tool that we've created, donc ce outil-là qu'on a fabriqué, ça va nous permettre de faire le dessin qu'on a besoin. And we'll just double check. On va se revérifier. Everything falls into place. Tout tombe en place. Next thing, we need to have something to move this against. On a besoin de quelque chose pour que ça, que ça bouge dessus. On va utiliser des clacos. Donc, où qu'on a notre trou, notre marque, on va percer un trou. So where we have our marks, we'll put little holes. And then using the Cleco fastener, put these in place. This gives us a nice smooth place to run this against. Now to draw the circle, it's very easy. Put these two points together and we move from side to side. Donc on met nos deux points ensemble. On met le crayon au centre. And unfortunately, I have a bus in the way on that side. And a piece of wood on that side. Let me reposition just a little bit. Va repositionner un peu. Et voilà. This way, I'm not going to hit anything. So the important thing to keep these two up against the clecos. L'important c'est de garder les deux à leur place. And the pencil in the center et le crayon dans le centre. Now I have a nice consistent arc. Là j'ai un arc consistant, direct, mais pas direct, mais égal. Je vais vous prendre une photo et vous l'insérer. Let me take a picture and we'll insert it here. Now, I just need to cut this out, make it nice and smooth. Then I can use this as a template for all our curves on the bus. Maintenant, j'ai simplement besoin de couper. Il faut certain que je le coupe égal et droit. Et on va être capable d'utiliser ça sur l'autobus pour dessiner les, nos lignes. Earlier, you saw Sylvie and I establishing a straight baseline on the bus. Donc, on a commencé par établir une ligne de base sur l'autobus. From that line, we need to do this. So, this is the high point of our curve. Ça, c'est le point haut de notre courbe. Vous s'assurer que ça, c'est parallèle. Et on va dessiner à partir de ça. Once we're sure that this is parallel to the line that we established, and on our center point, we can start the first part of our arc. 
on peut commencer la première partie de notre arc. Again, bit of measuring. Encore un peu de mesure. Donc ça, ça a deux pouces et quart. This is two and a quarter inches high at the center point. And we know that this is three and a half. So three and a half minus two and a quarter is an inch and a quarter. Ça fait un pouce et quart. So we need to establish our line at one and a quarter inches. Donc, il faut établir notre, notre base pour mesurer à un pouce et quart. Ça, c'est pour la première section. That's for the first section. From there, we'll follow the curve. So we'll set that at the inch and a quarter mark. We'll set our center. Donc on a notre un pouce et quart là. Notre centre là. Notre un pouce et quart là. And that's our arc. Et voici notre arc. Là, pour continuer la ligne, c'est so aussi simple que on remet notre centre ici. So to continue the line, we'll put our center point there. Follow what we've already traced. And simply continue down the bus. And now we have one nice smooth flowing arc. Et là maintenant on a un arc qui est égal, qui est lisse, qui est droit. On peut commencer à mettre le ruban pour masquer l'autobus. Now we can start masking the bus off. To help me draw the large radius at the back of the bus, I've got a few easy to use tools. Pour faire le, le rayon en arrière de l'autobus, j'ai une coupe d'outils très facile à utiliser. First of all, I know the radius. It's 48 inches. Premièrement, je sais c'est quoi le rayon. C'est 48 pouces. Donc, j'ai fait un morceau d'aluminium avec des trous espacés de 48 pouces. So I made an aluminum stick here with holes spaced at 48 inches apart. I also have a line on this stick right here. J'ai une autre ligne qui m'indique ça ici. That tells me where that is there. So now that's where I want to have the stick. Mark my point. 
Donc, j'ai fait un petit endroit pour m'indiquer. Je la pointe. Puis ensuite, on va percer un tube. After that, drill a hole for my pivot point. There's no need to drill all the way through. Je suis pas obligé de faire un trou qui passe toutes les, euh, les membres de l'autobus. Juste faut que ça rentre à peu près un huitième de pouce. I just need to go in about an eighth of an inch. Then I use a cleco fastener. So we're going to use a cleco. Maybe not quite deep enough. Ça se peut que pas tout à fait assez profond. On va se renseigner. Ok. It's good, it's just I wasn't. So now my cleco is holding. Mon cleco tient comme il est supposé. Put a marker in the other hole. And just follow it around. Don't je mets un, un sharpie dans le trou. And I follow it around. My sharpie dans le trou, je suis d'un bout à l'autre. Et là, j'ai une ligne que je peux suivre avec mon ruban adhésif. Now I have a line that I can easily follow with my tape to make a nice, smooth transition. Donc, avec cette ligne-là, je peux faire une transition qui est vraiment uni, qui va bien avec l'autobus. Et qui est facile à faire. So it's easy to do. I have a nice, easy transition. I just have to follow this up. Quand on applique du ruban dans une courbe, when we're applying tape in a curve, you always want to stretch the curve past where you're going. Donc, je veux toujours avoir ma main plus loin de où que j'essaie de mettre la tape. Et je suis en courbé tranquillement à l'appliquer une pression. I apply a pressure while slowly curving up the hand that holds the roll. Make sure I've got a nice even line. I'm aiming for half the width of the marker. Pour s'assurer qu'on a une belle ligne uniforme, je vais avec moitié de l'épaisseur de la ligne noire.
And there we have it, a nice smooth line. Et là voilà, une belle ligne, uniforme, unie. On est capable de masquer le reste de l'autobus, peinturer ça noir. We'll be able to mask the rest of the bus now and paint this black. It's a little late for spraying the bus now, but tomorrow we'll be ready to go. C'est un peu tard pour euh, peinturer l'autobus, mais demain matin, on va être prêt à y aller. Everything is taped up for the one color, and we'll be ready to shoot the other color with just a switching of the taping, so it won't be that hard. There's the design. Got a nice smooth flowing line on both sides. On a belle ligne sur les deux côtés. And yes, they match. Et oui, ils sont exactement pareil. Moi, ça me gossera s'ils seraient pas pareil. It would stress me out if they weren't the same. Donc, c'est prêt. Demain matin, quand le soleil se lève, on sort ça avant que le vent se lève et on commence à vaporiser. So tomorrow, when the sun comes up, but before the wind comes up, we'll roll it outside and start applying some black bed liner. Thanks for watching, and next time, you'll get to see this, us applying bed liner. Merci de nous avoir regardé, puis vous allez voir dans la prochaine épisode la couleur qui s'en vient. Merci. Thanks a lot, and don't forget to subscribe. N'oubliez pas de, de nous de souscrire. <rire> Pésez sa petite cloche. J'ai la misère avec ce mot-là. Alors, euh, c'est ça. On se voit bientôt. Merci.